Dear students, in this session we are going to discuss about maximum likelihood decoding and in the previous video we have discussed about likelihood functions and here we are utilizing that likelihood function in the decoding of the signals, okay. So here we are assuming that there is a source and that will be producing message signals M1, M2, etc. up to MM. So the probability of each of these message signals is equal. So, its probability of occurrence will be 1 by m and corresponding to this message signals, the transmitter transmit the signals S1 of t, S2 of t, etc. up to Sm of t and each of these signals having the duration t seconds. Uh, suppose, if you are transmitting these signals through an AWGN channel and uh, noise will be added to this uh, added to this transmitted signals. So, we will receive a signal and which has got the transmitted portion of the signal and noise. So we can represent the received signal as x of t equal to si of t plus w of t. So we assume that the source is the source produce the signal is m1, m2, mm. So this message signal is the source of the probability equal to 1 by m. How many number of signals are there? One part is the probability of the signal. If the M signal is the probability of the signal, the probability of the signal is 1 by M. If the corresponding signal is the signal, the encoding of the signal is the signal. S1 of T, S2 of T, S1 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 of T. The signal is the duration of T seconds. If we transmit the channel, AWGN channel, Transmit the signal to the signal to the noise to the signal. In general, we call this signal SI of T. Now, SI of T is called white noise to the signal SI of T plus W of T. That is what we receive on the receiver side. Now, we have to write the equation. We receive the signal X of T will be equal to SI of T plus W of T. And that is the duration of the signal 0 less than or equal to T less than or equal to capital T. Here is the value of I varies from 1 to M. Okay. So, we will receive the signal and transmit the signal and receive the signal. Then, we will notate the notation. Okay. Then, we will notate the W of T white Gaussian noise pros. We will notate the mean of I and 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 I. अब नमले डिकोडिंग इले रिसीवर साइड लाने नमले डिटेक्ट किया ले इन दानो ट्रांसमिटेड आ सिग्नल ने रिसीव जेना अब आ रिसीवर इन दे इन नमले रिसीव जेना सिग्नल ने एक्स ऑफ टी इल ने नमक इन दे एस्टीमेटी है ना ट्रांसमिटेड द सिग्नल इन दानो ने एस्टीमेटी है ना ट्रांसमिटेड द सिग्नल ये दाने एस अपन रिसीवर ना फंक्शन ही दाना अपन डिकोडिंग ने नारक तंडा दंडा ने एक्स ऑफ़ टी रिसीव जाए दिट्टे आदेल दिन ना उरी डिसीशन इंडा करना ए द सिग्नल आना आये चदे एस वन ऑफ़ टी आनो एस टू ऑफ़ टी आनो एस एम ऑफ़ टी आनो एलेंगे लेने एम वन आनो एम टू आनो एम आई आनो एम एम आनो ट्रांसमिट अपन आधा आने नमले वडे डिस्कस ही आन बोलना द अपन वडे ला रिसीवर इज़ अ बैंक ऑफ कोरलेटर्स आना नमले मुंबे दिन के इसे लाइकली हुडे फंक्शन के इसे लके पढ़ी चो कोरलेटर ने सिंबल वेच चटल ऐसी इंदर साइज़ सर मानले इस तरह का कांच चटले आदेले कोरलेटर्स कांच चले इंटेग्रेटर्स आना कोरलेटर्स नोरेंगे � and that x is equal to we can vector right notation ले पारे में capital x नो इच्छित आने नमले पारे इविडे पन नमले x of t नो पारे इन्हें लाने vectors आने ओरो correlate ने output है x x i x i ना x one x two x तब तो x m नेरो अब vector correlate ने output और vector constitute है x नो पारे ना vector ने equation आने x equal to इन्दा ने s i plus w ले इविडे x of t नो पारे में इविडे s i of t plus w of t नो पारे नेरे vector right आने के आने s i plus w ने नमके इडा पाई डे वैल्यू है ना मन्नु मुदल एम वेरे वेरी जेन दे पर इधर एक्स इन वाले ने इंदर ना मके निधन एक यूक्लिडियन स्पेस चला रप्रेसेंट ये ने रिका पर एक्स ना इंदर ने वाले ने दे ना मले रिसीवर रिसीवे ने वेक्टर ना लापे एक्स इस जो ऑब्जर्वेशन वेक्टर इन वाले या ऐसा ये सी सिग्नल वेक्टर है, ऐसा ये नवरे ने ट्रांसमिटी ये ने वेक्टर ले, अब ऐसा ही ना सिग्नल वेक्टर नवरे में एक्सिस्ट ही ऑब्जर्वेशन वेक्टर ऐन ना भरेगा, पर नमले इतने यूक्लिडियन स्पेस ले रिप्रेजेंट ये आने के लिए, सपोज और यूक्लिडियन स्पेस ले, अदने ऑर्थोनॉमल बेसिस फंक्शन � 
സിഗ്നൽ വെക്ടർ ഏതാണ് എസ് ഐ ആണ് അപ്പോൾ എസ് ഐന് സിഗ്നൽ വെക്ടറിനെ കാണിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്ത് പറയുന്നത് അതിന് ടിപ്പിൻ എന്താണ് പറയുക മെസ്സേജ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് പറയുക സിഗ്നൽ വെക്ടർ എസ് ഐ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ രണ്ട് കോ രണ്ട് ടൂ ഡയമെൻഷൻ സ്പേസ് ആണ് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് കോർഡിനേറ്റ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയും ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വെക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വെക്ടർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് എസ് ഐ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സിഗ്നൽ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അത് മെസ് അതിൻ്റെ ടിപ്പിൻ എന്താണ് പറയുക മെസ്സേജ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാം മെസ്സേജ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ പോയിന്റ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ ഫൈവ് വൺ എന്നുള്ള ഡിറക്ഷനിലും ഫൈവ് ടു എന്നുള്ള ഡിറക്ഷനിലും ഫൈവ് ത്രീ എന്നുള്ള ഡിറക്ഷനിലും കോർഡിനേറ്റ്സ് ആക്കി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് പറയും ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ അല്ലെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്നൽ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് ടി ആണ് അതിനെ വെക്ടറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും യൂക്ലീഡിയൻ സ്പേസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ടിപ്പിൻ എന്താണ് ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് ടിപ്പിൻ എന്താ പറയുക പറയുന്നത് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് റീ ടിപ്പിനാണ് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സിന് ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ എന്നും പറയുന്നു ഇനി അടുത്ത കേസിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോയ്സ് ക്ലൗഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെസ്സേജ് പോയിൻ്റ് സോറി എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് പോയിൻ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാനലിന് നോയ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നോയ്സ് ക്ലൗഡാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഈ നോയ്സ് ക്ലൗഡിനിടയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം അതായത് സിഗ്നൽ എസ് ഐ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ചാനലിലൂടെ തന്നെ പോകുമ്പോൾ നോയ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം അതിൻ്റെ ടിപ്പ് അങ്ങനെ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും മാറാം അത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യാം അത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഈ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോയ്സ് ക്ലൗഡിനുള്ളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ റാൻഡം ഫാഷനിലായിരിക്കും അതായത് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ വെക്ടറിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ യൂക്ലീഡിയൻ സ്പേസിൽ ഈ നോയ്സ് ക്ലൗഡിനുള്ളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം വാണ്ടർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു രണ്ടിനിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ കാണിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നോയ്സ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്ടർ സ്പേസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇനി നമ്മൾ ഇനി സിഗ്നൽ ഡിറ്റ ഡീകോഡിങ്ങിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്നൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ മോസ്റ്റ് ലൈറ്റ്ലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ എസ് ഐ ഓഫ് ടി ഓർ സിമ്പിൾ എം ഐ സച്ച് ദാറ്റ് ആവറേജ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സിമ്പിൾ എറർ ഈസ് മിനിമൈസ്ഡ് അപ്പോൾ സിഗ്നൽ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസീവർ സൈഡിലാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ നടക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ട്രാൻസ്മിറ്റ് സിഗ്നൽ അത് എസ് ഐ ഓഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ എം ഐ ആണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും മിനിമം എററിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് സിഗ്നൽ ഡിറ്റക്ഷനിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ഏതാണോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ ഏറ്റവും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സിഗ്നൽ അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എറൊന്നും ഇല്ലാതെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാര്യമാണ് സിഗ്നൽ ഡിറ്റക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് നടക്കേണ്ടത് അതായത് ടു ഡിറ്റർമൈൻ മോസ്റ്റ് ലൈറ്റ്ലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ എസ് ഐ ഓഫ് ടി ഓർ സിമ്പിൾ എം ഐ സച്ച് ദാറ്റ് ആവറേജ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സിമ്പിൾ എറർ ഈസ് മിനിമൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ഇത് റിസീവ്ഡ് വെക്ടർ ഓർ ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ എം ക്യാപ
ഒരു സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റിസീവ് ചെയ്യും പക്ഷേ എം ഐ എല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എറർ നമുക്ക് ഈ ഒരു പി സി വെച്ചിട്ട് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എം ഐ സെൻഡ് ബാർ എക്സ് റിസീവ് ഇത് പ്രോബബിലിറ്റീൻ്റെ റൂളിലുള്ളതാണ് അല്ലേ ഈ നോട്ട് റിസീവ് എം എം ഐ നോട്ട് സെൻഡിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ മൈനസ് എം ഐ സെൻഡ് ചെയ്ത പ്രോബബിലിറ്റി മതി അല്ലേ അത് പ്രോബബിലിറ്റീൻ്റെ റൂളാണ് അല്ലേ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പി ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എം ഐ സെൻ ബാർ എക്സ് റിസീവ്ഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ ജനറൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പി ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വൺ മൈനസ് പി സി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഡിസിഷൻ റൂൾ ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് പി ഈസ് ടു ബി മിനിമൈസ് ദസ് ടു മിനിമൈസ് പി മിനിമൈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എം ഐ നോട്ട് സെൻഡ് ബാർ എക്സ് റിസീവ്ഡ് ഓർ മാക്സിമൈസ് പി ഓഫ് എം ഐ സെൻഡ് ബാർ എക്സ് റിസീവ്ഡ് അതായത് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ എയിം എന്നാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എറർ കുറക്കുവാൻ വേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എറർ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി പി എന്നെ കുറക്കണം അതായത് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെത്തേഡ് പി സി കൂട്ടണം അല്ലെ കറക്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി കൂട്ടണം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഇത് അപ്പോൾ പി മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി തന്നെ കുറയ്ക്കണം മിനിമൈസ് എന്ത് ചെയ്യണം പി എം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എം ഐ നോട്ട് സെൻഡ് ബാർ എക്സ് റിസീവ് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എം ഐ സെൻഡ് ബാർ എക്സ് റിസീവ് ഇവിടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദസ് ഒപ്റ്റിമം ഡിസിഷൻ റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഡീകോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദി റിസീവ്ഡ് സിമ്പിൾ എം ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു എം ഐ ഇഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എം ഐ സെൻഡ് ബാർ എക്സ് റിസീവ്ഡ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എം കെ സെൻഡ് ബാർ എക്സ് റിസീവ്ഡ് ഫോർ ഓൾ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എക്സ് ട്രാപ്പ് ടു എം കെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിമം ഡിസിഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ അയച്ചിട്ട് വേറൊരു സിമ്പിൾ നോയിസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നലാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൽ നിന്ന് എം ഐ ആണോ അയച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ റൂളാണിത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എം ഐ സെൻഡ് ബാർ എക്സ് റിസീവ്ഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എം കെ സെൻഡ് ബാർ എക്സ് റിസീവ്ഡിനേക്കാളും ഗ്രേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എം കെയും എം ഐ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എം ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം കെ ഈക്വൽ ടു ഐ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് പറയുക കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതൽ എം വരെ വാരി ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും കെ എന്തായിരിക്കില്ല ഐ ആയിരിക്കില്ല കെ ഐ ഐ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവും അല്ലേ ഇത് ഗ്രേറ്റർ പ്രോബബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ കെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ ആയിരിക്കും അതായത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൽ നിന്ന് എക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ റിസീവ് സെൻഡ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ദി അബൌ ഡിസിഷൻ റൂൾ ഈസ് കോൾഡ് മാക്സിമം എ പോസ്റ്റീരിയർ പ്രോബബിലിറ്റി റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കാം സെൻഡ് ചെയ്തത് എം വൺ ആണോ എം ടു ആണോ എം ത്രീ ആണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ റിസീവ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് മാക്സിമം എ പോസ്റ്റീരിയർ പ്രോബബിലിറ്റി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷന് സിമിലർ ആയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായാലും നമ്മളെങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ബാർ എം ഐ എന്നാണ് സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് അല്ലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്
സൊ മാക്സിമം ലൈറ്റ്ലിഹുഡ് ഡീകോഡിങ്ങിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത സിഗ്നലെ ഇതായിരിക്കാം എന്നുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഡിസിഷൻ ചെയ്യുകയാണ് സെൻഡ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സെൻഡ് ചെയ്ത സിഗ്നലിന് എന്താണ് ഏത് മെസ്സേജ് ആണോ സെൻഡ് ചെയ്തത് ആ മെസ്സേജ് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഡീകോഡിങ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് റിസീവർ സൈഡിൽ റിസീവ് ചെയ്ത വെക്ടറിൽ നിന്ന് ഉള്ള കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഇതായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ നടത്തുകയാണ് അത് പ്രോബബിലിറ്റി ബേസ്ഡ് ഡിസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ലൈറ്റ്ലിഹുഡ് ഡീകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് മാക്സിമം എ പോസിറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ലൈറ്റ്ലിഹുഡ് റൂളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് മാക്സിമം ല